Ekrandaki parçamız tek bir parça. Bakın tıkladığımda ve taşımak istediğimde tek parça olduğunu zaten görüyorsunuz. Şimdi bunu slice komutu yardımıyla istediğim düzlemlerden bölebilmem mümkün. Örneğin biz şimdi şu düzlemden böleceğiz. Şu parçayı ve bu parçayı ayıracağız. Yani şu altta bir dikdörtgen olacak. Üstte de iki tane parçamız olacak. Toplam üç parça. Slice'e geldik. Ve objeyi seçeceğiz. İşlem yapacağımız obje. Şu dedik ve enter dedik. Şimdi buradan obje mi, surface mi, eksenler mi veya üç noktadan geçen çizgi sayesinde mi böleceğiz? Bunu belirtiyoruz. Biz şimdi şuradan böleceğimiz için ne yapacağız? Yatayda böleceğiz. Yani düzlemlerden x, y düzlemini kullanabileceğiz. x, y düzlemi dedik ve enter dedik. Şimdi noktaları belirtiyoruz. Hangi noktalardan alacağız? Şu noktadan diyoruz. Başlat. Şöyle devam et. Şimdi e, biz sadece parçaları bölmek istediğimiz için botu direkt geçip enter diyeceğiz ve parçayı bölmüş olacağız. Eğer herhangi birini silmek istiyorsak enter diyerek o silmek istediğimiz parçayı seçeriz ve onu silmiş oluruz. Şu an dediğim gibi sadece bölmek amacımız enter dediğimizde parçaları şöyle böldüğümüzü görüyorsunuz. Bakın 3 ayrı parça olmuş oldu. Bu parçayı tekrar bölelim. Hemen slice dedik. Parçayı seçtik. Enter dedik. Nereden bölmek istiyoruz? Şimdi yz düzleminden bölmek istiyoruz. yz düzleme enter dedik. Nerede nokta? Örneğin şuradan bölmek istiyorum. Enter dediğimizde Bakın botu direkt geçtik. Şu parçayı böldüğümüzü görüyorsunuz. İlla bir nokta ya da işte bir parça olmasına gerek yok. Parçamızın herhangi bir yerinden de gene bölebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şunu tekrar bölelim. Slice dedik. Şu parça dedik. Enter dedik. Şimdi nereden bölmek istiyorum? Gene dikey olarak bölmek istiyorum. Yani yz. Yz dedik. Enter dedik. Nereden bölmek istiyoruz? Tam şu noktadan. Enter dediğimizde bakın parçayı Şöyle yapalım. Şu parçayı ayıralım. Buradan ikiye ayırmış olduk. Şöyle orbitle çevirirsek hepsini ayrı ayrı görebiliyoruz. Başta neydi? Tek bir parçaydı. Şu an beş parçaya bölmüş olduk modelimizi, parçamızı. Hangi komutta? Slice komutuyla. Kısa yolu SL'dir klavyeden. SL'ye bastığımızda da komut aktif olur ve işlemimize devam ederiz.